ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோ கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ஐட்டம் பிரான் மசாலா அல்லது இறால் மசாலா இதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு கிலோ இறால் உரித்தது ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு இரண்டு வெங்காயம் நறுக்கியது இரண்டு தக்காளி நறுக்கியது இரண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு இரண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா நறுக்கிய கொத்துமல்லி தலை மற்றும் கருவேப்பிலை ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு சூடானதும் அதில் எண்ணெயை ஊற்றி சோம்பு போட்டு தாளிக்கணும் சோம்பு தாளித்ததுக்கப்புறம் அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு விழுத அதில் போட்டு மறுபடியும் வதக்கணும் இஞ்சி பூண்டு விழுது எப்போதும் வெங்காயத்தோடு சேர்த்து போட்டு வதக்குனா பாத்திரத்தில் ரொம்ப ஓட்டாமல் இருக்கும் இப்போ மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு ரெண்டையும் அதில் சேர்க்குறோம் சேர்த்து மறுபடியும் லைட்டாக வதக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அரிஞ்சு வச்சுருக்க தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கிறோம் இப்போ தக்காளி வந்து எவ்வளோ நேரம் வதக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மசிஞ்சு சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூளை அதில் சேர்த்து மறுபடியும் லைட்டாக வதக்கிறோம் இப்போ இந்த மசாலாவில் சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க பிராணை வந்து சேர்க்கணும் பிராணை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா வந்து கலந்து விடணும் அந்த மசாலா ஃபுல்லாக அந்த பிராணில் படுற மாதிரி கலக்கணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கணும் பிரான் எப்போவுமே சீக்கிரம் வெந்துடும் ஸோ த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் வெந்தால் போதும் அதுக்கு மேலே வெந்துச்சுன்னா ரப்பர் மாதிரி ஆயிரும் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி பிரட்டிட்டு ஒரு மூடியை போட்டு மூடி நம்ம வேக வைக்கிறோம் இந்த பிரான் மசாலாவை நான் நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வச்சேன் அதுக்கப்புறம் அந்த மூடியை திறந்து கரம் மசாலா மிளகுத்தூள் ரெண்டையும் போட்டு நல்லா மறுபடியும் பிரட்டிட்டேன் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் பிரட்டிகிட்டே இருந்தால் அது கொஞ்சம் திக்கு கிரேவியாக ஆயிடுச்சு ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது மறுபடியும் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தழை ரெண்டையும் போட்டு நம்ம திருப்பியும் நல்லா பிரட்டணும் இப்போ வந்து இந்த பதத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம நிறுத்திடணும் இதுதான் சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு சரியாக இருக்கும் ரொம்ப தண்ணியாகவும் வேண்டாம் ரொம்ப கெட்டியாகவும் வேண்டாம் இந்த பிரான் மசாலா இந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பிரானை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பிரான் மசாலாவை ரொம்ப காரமாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் மிளகாத்தூளை கம்மி பண்ணிக்கலாம் இந்த சுவையான பிரான் மசாலாவை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் த சேனல் மீண்டும் ஒரு ரெசிபியோடு உங்களை சீக்கிரமாக மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ